Kita lanjutkan sedikit. Ya. Jadi ketika Allah memerintah sesuatu, eh, melarang sesuatu pada awalnya kemudian setelah itu Allah memerintah eh, perbuatan tersebut, perbuatan yang sama, maka itu maksudnya eh, menunjukkan kehalalan perbuatan tersebut dan mubahnya perbuatan tersebut, ya. Itu eh, dari kebanyakan para usul mengatakan bahwasanya itu menunjukkan untuk ibahah dan itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut tidak kembali kepada uh, uh, hukum sebelumnya yaitu hukum haram akan tapi hukumnya mubah ya karena ya Allah di sini melarang kemudian memerintahkan yaitu adalah masa, maksudnya adalah nasakh ya maksudnya Allah mengganti hukum Menasaknya, ya, dan menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah ibahah. Contohnya apa? Contohnya, ketika Allah SWT berfirman, Ya yuhaladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil solat, ya, solat hari uh, yaumul Jumat, ketika ada azan yang kedua pada hari Jumat, maka bersegeralah datang ke masjid, ya, untuk beribadah solat Jumat. Wazarul baik. Lihat di sini wazarul baik itu dan hindarilah jual beli. Berarti di sini haram untuk jual beli pada saat kapan? Pada saat hari Jumat setelah azan kedua. Ya, zalikum khairul lakum in kuntum taalamun. Ya, maka itu adalah uh, suatu yang uh, baik. Ya. Nah, kemudian di ayat setelahnya Allah menyebutkan faizaku di atas solat. Apabila solat telah selesai, fantasiru. Nah, di sini adalah fil amar. Ya. Ada fil amal, yaitu maksudnya menyebarlah di bumi. Maksudnya berjual belilah, ya. Jadi boleh berjual beli ketika setelah solat uh, Jumat selesai. Ya. Jadi tadi ya Allah melarang ketika setelah azan kedua dari hari Jumat harus solat dulu. Kemudian setelah solat Allah memerintahkan untuk jual beli. Berarti menunjukkan bahasanya bolehlah, bolehnya jual beli, bukan berarti wajib. Karena di sini fil amal, ya. Bukan berarti wajib akan tapi mubah. Kenapa mubah? Karena fil amal di sini didahului dengan e, larangan, dengan nahi, yaitu jadul baik. Kemudian disebutkan fantasi rub. Berarti di sini menyebut, e, menunjukkan bahasanya jual beli tersebut adalah mubah, bukan wajib. Ya, wabtagu min fadlillah. Paham ya sampai di sini? Jadi ini gimana yang lainnya baru datang? Salah share persat. Salah masuk. Iya pintar kali. Aduh admin ini aduh. Kita aduh. salah share. Enggak udah hmm? pimas. Maaf penyelang. Enggak ini tuh. Salah Baris. masuk. Iya. Ya. Sama anak kelas plus 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 enggak enggak dapat ini. ini siapa? Ini anak kelas plus, plus. anak kelas plasnya enggak dapat zoom hari ini saat gara-gara admin adminnya. Bukan saat linknya dikirim ke kelas kami saat jadi kami tahu. Nah itu kan untuk kelas sebelas ya. Jadi termasuk saat dikirim dua-dua saat jadi kami babat saja lah saat masuk dua-dua. <laughs> Ya, suruh yang lainnya itu masuk lagi ke sini. Suruh Ada yang, A, yang lainnya suruh masuk lagi ke sini. Ya. Harusnya tadi kalau udah tahu salah di langsung keluar lah, ngapain masuk lagi? <laughs> di surat mal. Nah. <laughs> ada tak? Oh, ya. ada. Ustaz Muhammad Yusuf ngajar kiroah ya. Itu kan hari apa? Ngajar ngajar akidah, Ustaz. Ustaz Muhammad Yusuf ngajar akidah ya, kelas 11 kan? 
Belajar akhirnya kelas 11. Kelas 11 saya nggak dapat zoom hari ini saat gara-gara kami saat. Takut. Gara-gara adminnya salah ngirim link saat. Itu anak kelas 11 jadi nggak nggak ikut zoom saat. Adminnya masya Allah kali. Takut. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutkan tapi pelajaran akidah untuk kelas 12 hari Jumat ya. Jumat. Iya. Ya, yang lainnya sudah masuk aku. lagi ke sini. Tadi kami ya, tadi Bu. Ya, kita lanjut. Lihat halaman 47. Udah mau habis, Tad. Jika menit lagi, Tad. Babet ya. Gak apa-apa, aku mau belajar. <laughs> ya, kita lanjut. Sudah di sini. Tadi setelah ayat itu, yaitu surat Al-Jumu'ah. Ayat, ayat 8 dan 9. Maka, Fal amru bil intisyari fil ardi wa tolabu rizki al ibahah Maka perintah untuk berpencar di bumi dan me, 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 mencari rizki itu mubah, bukan wajib Padahal di situ pakai fi'il amar Akan tetapi tidak wajib, kenapa tidak wajib? Karena fi'il amarnya didahului oleh nahi Maka kita kembali kepada koidah setiap perintah yang di, diawali dengan larangan maka itu maksudnya adalah mu mubah. Ya. Saya tadi salah kirim link ya. Salah kirim link ya tadi. Enggak, soalnya dia tadi ya, 4. Nah, cuma 3 orang habis itu uh, 6 kan. Katanya salah kirim link malah masuk link ke Ustaz y- y- Yusuf ya. Ustaz Yusuf. Adminnya saya Takut adminnya Keter Adminnya awap Yang ngeser linknya siapa? Ustaz Wai Iwan Setiawan namanya Ustaz oh, siapa? Iwan Ustaz Iwan Iwan Setiawan Oh Kasih tau Ustaz Jendri Ustaz Iya <laughs> ya, Jadi dia tadi cuma 3 ini 6 Eh, lima sama ini nggak nggak tahu mereka nggak masuk lagi nggak keluar lagi nggak masuk ke sini lagi iya tapi anak lupa tadi baru tengah-tengah baru anak rekod jadi baru 8 menit nggak apa-apa kan bisa diambil kan kayak waktu itu nggak bisa pada oh, zoom ya lupa anak itu jadi kita lanjut sedikit lagi walau <tuh> kau lisani Biraf ya, lihat halaman 48 Wa ala kau lisani Biraf in nahyi Ya Ya, perkataan kedua Atau pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya Itu untuk mengangkat Larangan Jadi tadinya dilarang ini untuk mengangkat larangan Disebutkanlah perintah Wa minal maklum Anna tola burizki makmur bihi Lisa dil hajatil insan wa hajati man yauluhu fayakunul amru fayakunul amru bizalika lin nadabi ya wa kadza qul ta'ala wa idza halaltum fastadu ba'da qawlihi la tahillu sya'airallah ya ila al-akhar lihat sekarang di sini dan ada pendapat yang kedua bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya perintah setelah larangan itu menunjukkan untuk mengangkat larangan tersebut ya sedikit lagi ya menunjukkan pengangkatan larangan tersebut ya jadi tadinya dilarang sekarang ketika diperintah jadi nggak dilarang lagi ya di sini juga menunjukkan bahwasanya uh, tola berizki ya yang di situ diperintah Allah fantasirofil ardi itu makmur diperintahkan untuk menutupi kebutuhan manusia dan kebutuhan apa-apa yang menjadi tanggungan manusia tersebut maka intisar intisar uh, 
fil ardi atau mencari rezeki itu menunjukkan kepada sunnah ya dia bisa sunnah bisa mubah ya karena ini untuk menutupi hajah manusia jadi intisyar fantasiru fil ardi wabtagu min wajihillah ini uh, menunjukkan mubah atau sunnah ya Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iza halaltum fastadu ini di, di, di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya ba'da qaulihi la tahillu sya'irallah ya jadi Allah melarang untuk tidak boleh menyembelih uh, hewan uh, buruan atau he, hewan pada saat haji ya sebelum tahallul maka di sini wala tahillu sya'airallah ya janganlah kalian ya memburu nah ini dia nah kemudian setelah larangan ini Allah memerintahkan wa iza halaltum fastadu ketika kalian telah bertahallul maka berbululah maka di sini menunjukkan perintah setelah larangan menunjukkan bahwasanya larangan tersebut telah diangkat dan boleh untuk berburu kembali ya Nah di sini fal amru bistia di ba'dal hilli wa huwa ibahah li anna sayid min kismil mubah ya maka perintah untuk berburu setelah tahallul di dalam haji maka ini mubah kenapa karena berburu itu adalah sesuatu yang mubah ini dia uh, pembahasan kaidah ke uh, 30 ya mungkin ini saja dapat pahami ya semoga kita dapat Uh, memahaminya mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam